നമുക്ക് സ്വസ്ഥാനത്തിനായി അല്ലേ ആ അതെ 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 ായ <laughs> നാലാമത്തെ ബ്രാഹ്മണം അധ്യായം നാല് ബ്രാഹ്മണം നാല് ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രം പത്മാത്മാബല്യം നേത്യം പ്രമോഹമിമന്യേതി അധൈനം ഏതേ പ്രാണ അഭിസമായന്തി ൂപ്രൂപത്മാത്മാത്മാത്മാവ് എത്ര എവിടെയാണോ എപ്പോഴാണോ അബല്യം നീത്തിയ ബലമില്ലാത്തവനായി തീർന്നിട്ട് അബല്യം ബലമില്ലാത്തവനായി നേത്യ പ്രാപിച്ചിട്ട് എന്നാണ് വാക്ക് നേത്യ പ്രാപിച്ചിട്ട് ബലമില്ലാത്തവനായി തീർന്നിട്ട് പമോഹമിവ നേതി സമ്മോഹമുള്ളവനെ പോലെ ആയിത്തീരുന്നു സമ്മോഹമുള്ളവൻ മോഹത്തിലകപ്പെട്ടവനെ പോലെ തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവനെ പോലെ എപ്പോഴാണോ ഈ ആത്മാവ് ബലഹീനായി പ്രാപിച്ചിട്ട് സമ്മോഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് അഥാ ഏനം ഏതെ പ്രാണാഹ അഭിസമായന്തി അഥ അപ്പോൾ ഏനം ഇവനെ അപ്പോൾ ഇവനെ ഏതേ പ്രാണാഹ ഈ പ്രാണൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം പറയുന്നത് കാരണം പ്രകർഷേണ അനുദേനാണ് പ്രാണൻ എന്ന വാക്കിൽ നിർത്തും അത് തന്നെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അവൻ രണ്ടിന്റെയും ഡ്യൂട്ടി ഇന്ന പ്രവൃത്തി ഒന്നും തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് പ്രാണൻ ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയാം ഏതേ പ്രാണാഹ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അഭിസമായന്തി അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അഭിമുഖമായി അടുത്തേക്ക് വരുന്നു എപ്പോഴാണോ ഈ പ്രാണൻ ആണോ ഈ ആത്മാവ് ബലമില്ലാത്തവനായി തീർന്ന് സമൂഹത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ബലഹീനായതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ആത്മാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവൻ ഈ പ്രകാശമാത്രകൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് പ്രകാശമാത്രകൾ തേജോമാത്രങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് തേജസ് മാത്രമായി അവശേഷിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംഭ്യാദാന പൂർണമായും പിൻവലിച്ചു കൊണ്ട് അഭി ആദാന സം അഭി ഉപസർഗമാണ് ആദാന പിൻവലിക്കുക ദാനഹ കൊടുക്കുക ആദാനഹ സ്വീകരിക്കുക സം അഭ്യാദാന പൂർണമായും പിൻവലിച്ചു കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രവേശിക്കും അന്വവക്രാമതി പ്രവേശിക്കും അനു 
അവക്രാമതി അന്നു അവക്രാമതി പിന്തുടർന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഫേതാഹ തേജോ മാത്രാഹാഭ്യാദാനവും ഹൃദയമേവ അന്നു അവക്രാമതി ഫത്രേശ ചാക്ഷുഷ പുരുഷ പരാൺ പര്യാവർത്തത അപ്പോൾ ഫേഷ ഈ ചാക്ഷുഷ പുരുഷ ചക്ഷുഷിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷൻ ചാക്ഷുഷനായ പുരുഷൻ എന്ത് പര്യാവർത്തതയെ ബാഹ്യത്തിൽ നിന്നും പരാങ് ബാഹ്യ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും പര്യാവർത്തതയെ പിന്തിരിയും അപ്പോൾ ഈ കണ്ണെന്ന പുരുഷൻ ചാക്ഷുര പുരുഷൻ ബാഹ്യ വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ണിനെ പിന്തിരിക്കും അഥാ അരൂപജ്ഞോ ഭവതി അപ്പൊ രൂപമൊന്നും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയില്ല രൂപജ്ഞൻ രൂപം തിരിച്ചറിയുന്നവൻ അരൂപജ്ഞൻ രൂപത്തെ തിരിച്ചറിയാത്തവൻ അപ്പോഴവന് രൂപങ്ങളൊന്നും തിരിച്ചറിയാത്തവന് അന്തിമ സമയത്ത് മരണശയ അവലംബിയായി കിടക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് ബലമില്ലാത്തവനായി തീരുമ്പോൾ ആത്മാവിന് ശക്തി ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ അവരവർക്ക് തോന്നും എനിക്ക് വിവേകമില്ലാത്തവനെ പോലെയായി ഞാൻ തിരിച്ചറിയില്ലാത്തവനെ പോലെയായി ആൾക്കാരെ കണ്ടാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയില്ല ആ അന്തിമ സമയത്ത് എന്നെ മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചിറക്കി ചെന്ന് നിൽക്കും കാരണം തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഈ ഒരു അവസരം വന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഓടി അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അങ്ങനെ അവൻ്റെ അടുക്ക വന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തേജസ് രൂപത്തിൽ കൂടി ആ ഇന്ദ്രിയം ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശക്തി മുഴുവൻ ആ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തിലേക്ക് ക്ഷയിച്ച് ലയിച്ച് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ആ ചാക്ഷുഷ പുരുഷൻ ചക്ഷുസിനെ ബാധിക്കുന്നവനായ ആ പുരുഷൻ എപ്പോഴാണോ നിവർത്തി അപ്പോൾ ആ ചാക്ഷുഷ പുരുഷൻ കണ്ണിന് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നവനായ പുരുഷൻ ആ രൂപത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ മേലുണ്ടാകും അപ്പൊ ആര് മുമ്പ് വന്നാലും തിരിച്ചറിയത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഭംഗിയായിട്ട് ഉപനിഷത്ത് അനലൈസ് ചെയ്തു അന്തിമ സമയത്ത് അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെ എന്തുകൊണ്ട് ഇയാൾ അറിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാര്യകാരണ സഹിതമാണ് ആത്മാവിന് ബലം കുറയുന്നു അബലനായി തീരുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഇയാളെ സഹായിക്കാണ്ട് അടുക്കിലേക്ക് വരും പക്ഷെ അവർക്കും ഇയാളൊന്നും ചെയ്യാനാവും ആവാതാവും അപ്പോഴാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അവരവരുടെ തേജസ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ അതിലെ കണ്ണിൻ്റെ തേജസ് രൂപനായ ചാക്ഷുഷ പുരുഷൻ അയാൾക്ക് പുറത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു രൂപവും തിരിച്ചറിയാൻ മേലുണ്ടാവും ആത്മാവ് എപ്പോൾ എങ്ങനെ ദേഹം വിട്ടു പോകുന്നു എന്നുള്ള ഈ വിട്ടുപോകൽ എന്നുള്ള പ്രക്രിയ ഈ ബ്രാഹ്മണത്തെ ശരിക്കും വിവരിക്കാൻ ഇത് ആർക്കും ഇങ്ങനെ വിസ്തരിച്ച് വിവരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അന്തിമ സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരമൊന്നും പറയാനില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മരണസമയം 
അങ്ങനെ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബലഹീനനായി തീർന്നുകൊണ്ടും അപ്പോഴയാൾക്ക് ചുറ്റും വ്യാപരിക്കാനുള്ള സംസരിക്കാനുള്ള അയാളുടെ പ്രക്രിയ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഇതാണ് വിവരിക്കുന്നത് ആത്മാവിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശക്തിക്കുറവോ വ്യാമോഹോ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിലും ദേഹേന്ദ്രീയവുമായിട്ടുള്ള സംബന്ധം കൊണ്ട് ദൗർബല്യത്തെ ആത്മാവിൽ ആരോപിക്കുകയാണ് നോക്കാം അവിടെയാണ് ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ബലഹീനാകുന്ന ആവില്ലല്ലോ അതെന്നും ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിക്കുന്നതാണ് കാരണം ദേഹത്തിൻ്റെയും ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെയും ദൗർബല്യം ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുകയാണ് ദേഹം ദുർബലമാകും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ദുർബലമാകും അത് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ ആരോപിക്കാൻ പറ്റുമോ മറ്റെവിടേക്ക് ആരോപിക്കാൻ കാരണം ആത്മാവിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവരൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആത്മാവിലേക്ക് തന്നെ ആരോപിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവ എന്നുള്ള ശബ്ദം പ്രവേശ എന്നതുപോലെ എന്ന് പ്രവേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദുർബലനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദുർബലനല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഫം അഭ്യാദാന എന്നിടത്തെ ഫം എന്ന ഉപസർഗവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭാഗികമായി മാത്രം പിൻവലിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിലേക്കുള്ള വ്യത്യാസ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫം എന്ന ഉപസർഗ വ്യത്യാസം സ്വപ്നത്തിൽ ഇതല്ലേ സംഭവിക്കുക സ്വപ്നത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ പിൻവലിച്ചിട്ടാണ് പിൻവലിക്കുന്നെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വപ്നം കാണുക ചെയ്യുക കണ്ണടച്ച് കിടക്കുകയാണ് പക്ഷെ സ്വപ്നം കാണുക അപ്പോൾ ആ സ്വപ്നത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ കാഴ്ച കൂടി ഇവിടെ ഇല്ലാണ്ടാവും അത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഹലോ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണല്ലോ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലാണല്ലോ ഇത്ര കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം ഒരു നാലരയായിട്ട് ശരി നാലര അപ്പം അവിടെയും എന്താ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭാഗികമായി മാത്രമേ പിൻവലിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിനുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഫം അഭ്യാദാന എന്ന് പ്രവിച്ചാണ് ആത്മാവ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മനസ്സും കൂടെയാണ് വരിക ആ മനസ്സിൻ്റെ കൂടെ എന്നുണ്ടാകും ബുദ്ധി ഉണ്ടാകും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവരുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനം ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കും ഈ അന്തിമ സമയത്ത് അങ്ങനെ പങ്കുവചിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലെ അധിഷ്ഠാന ദേവതകളിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ മടങ്ങിപ്പോകാൻ കാരണമായി അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആദിത്യനാണ് ചക്ഷുസിനെ പ്രകാശം കണ്ണിനെ കാഴ്ച വരുന്ന ആദിത്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ആദിത്യ മണ്ഡലസ്ഥനായ ആ പുരുഷനും ചാക്ഷുഷ പുരുഷനും ഒന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പ്രകാരം ആദിത്യനിലേക്ക് പോകുന്നതിനാൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന രൂപം കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള കണ്ണിന്റെ ശക്തി അത് ആദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വെളിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റൂ അല്ലെ കാണില്ല പകൽ പ്രശ്നമില്ല രാത്രി വെളിച്ചം വേണം അല്ലെ കാണില്ല അപ്പൊ ആദ്യത്തിന്റെ ആ പ്രകാശ ശക്തി കൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഈ തേജസ് ഈ സമയത്ത് ആദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും എവിടുന്നാണോ വന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകും എല്ലാത്തിന്റെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഈ കണ്ണിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടും തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുക്കളെയോ ആൾക്കാരെയോ കണ്ടാൽ ശരിക്കും തിരിച്ചറിയില്ല അയാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിന് ഉപനിഷത്താണ് വ്യക്തമായ ശാസ്ത്രീയവും യുക്തിഫഹവുമായ ഒരു മറുപടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നതിലാണ് ഈ മരണ സമയത്ത് അന്തിമ സമയത്ത് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരെ കണ്ടാൽ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണു തുറക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അറിയത്തില്ല ആരെയും തിരിച്ചറിയില്ല കണ്ണിന്റെ ഈ തിരിച്ചറിവ് വിവേകം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവര് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ആദ്യത്തിനിലേക്ക് അത് പോകുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ ഈ നാലാം ബ്രാഹ്മണത്തെ വിഷയം പൊഴിഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ തുടക്കം ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫയത്രായമാത്മാബല്യം 
സമോഹമിവന്യേതി അഥീനമേതി പ്രാണ അഭിസമായന്തി സേതാസ്തേജോ മാത്രാഹ സമഭ്യാതദാനവും ഹൃദയമേവ അന്വക്രാമതി സയത്രേഷ ചാക്ഷുഷപുരുഷ പരാ പര്യാവർത്തതെ അഥാരൂപജ്ഞോ ഭവതി സയത്രായമാത്മാബല്യം യേത്യ സമോഹമിവന്യേതി അധീനമേതെ പ്രാണാഹ അഭിസമായന്തി സേതാസ്തേജോ മാത്രാഹ സമഭ്യാതദാനോ ഹൃദയമേവ അന്വക്രാമതി സയത്രേഷ ചാക്ഷുഷപുരുഷ പരാ പര്യാവർത്തതെ അഥ അരൂപജ്ഞോ ഭവതി സയത്രായമാത്മാബല്യം നേത്യ സമോഹമിവന്യേതി അധീനമേതെ പ്രാണാഹ അഭിസമ അഭിസമായന്തി സയതാസ്തേജോ മാത്രാഹ സമഭ്യാതദാനോ ഹൃദയമേവ അന്വക്രാമതി സയത്രേഷ ചാക്ഷുഷപുരുഷ പരാ പര്യാവർത്തതെ അഥ അരൂപജ്ഞോ ഭവതി ഏകീഭവതിനാഹുഭവതിനാഹുഭവതിനാഹുഭവതിനാഹുഭവതിനാഹുഭവതിനാഹുഭവതിനാഹുഭവതിനാഹുഭവതിനാഹുഭവതി
ഏകീഭവതി നരഫയതയിത്യാഹു നാവും അങ്ങനെയാണ് ജലമാണ് രഫം നൽകുന്നത് നാവിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ആ രഫാംശം ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്നായ വെള്ളത്തിലേക്ക് രസത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ശക്തി ചുരുങ്ങി 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 സൂക്ഷ്മമായി ആ ജലാംശത്തിലേക്ക് ഏകീഭവിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രസം അറിയാൻ പറ്റില്ല നാവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ വെള്ളമാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്തെങ്കിലും മണക്കാനുള്ള വസ്തു കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം മണമുണ്ടെന്ന് അയാൾക്കറിയില്ല എന്നാ രഫയത ഇത്യാഹവും ഏകീഭവതി എന്ന വദതിത്യാഹു ഒന്നും മിണ്ടാനും പറ്റില്ല പറയാനും പറ്റില്ല എന്താ പറയാനുള്ള തൻ്റെ ശക്തി അത് ഈ പ എന്താണ് ആകാശത്തിലേക്ക് തന്നെ ലയിച്ചു ചേർന്ന് ശബ്ദഗുണകമായ ആകാശത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് ആ ശബ്ദശക്തി സ്വയം ആകാശവുമായി യോജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല ശബ്ദമേ ഉണ്ടാവില്ല ഏകീഭവതി എന്ന വദതിത്യാഹു ഏകീഭവതി എന്ന ശ്രണോത്തിത്യാഹു കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കാനുള്ള ശക്തി വായുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ആ വായുവിലേക്ക് തന്നെ ചേർന്ന് ലയിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റാതാവും എന്നാ ശൃണോദിത്യാഹു ഏകീഭവതി എന്ന മനുത ഇത്യാഹു മനസ്സും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ മനുതെ മനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സിലാണ് ഒന്നും ചിന്തിക്കാനും പറ്റില്ല ചിന്തിക്കാനുള്ള ചിന്താശേഷി എവിടെ നിന്നാണോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മനസ്തത്വത്തിലേക്ക് ചെന്ന് സ്വയം ലയിച്ചു ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മനസ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തനം നമുക്ക് അറിയില്ല ഏകീഭവതി എന്ന സ്പൃശതിത്യാഹു തൊട്ടാൾ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് സ്പർശനഗുണം നൽകുന്ന അതിൻ്റെ ശക്തിയുമായി ഏകീഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പർശിക്കല്ല സ്പർശിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല എന്നല്ല സ്പർശന ശേഷി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ദിക്കുമായി കൂടി ചേർന്ന് സാധാരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ സ്പർശിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഏകീഭവതി ന വിജാനാദിത്യാഹു ന വിജാനാദി അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അറിവ് അത് ബുദ്ധിയുടെ വ്യാപാരമാണ് അത് എവിടെ നിന്നാണോ കിട്ടിയത് അവിടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകീഭവിച്ച പിന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒന്നിനെയും ഞാൻ അറിയില്ല അഗ്രം പ്രദ്യോതതെ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അഗ്രം അറ്റം ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അറ്റം പ്രദ്യോതതെ പ്രകാശിക്കുന്നു പ്രകർഷേണ ദ്യോതതെ പ്രദ്യോതതെ തഫ്യഹൃദയഗ്രം പ്രദ്യോതതെ അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു അറ്റം അഗ്രഭാഗം കുറേശ കുറേശെ എന്താണ് പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് തേന പ്രദ്യോതേന ആ പ്രകാശത്തിലൂടെ ഏഷ ആത്മാ നിഷ്ക്രാമ ഈ ആത്മാവ് ഹൃദയം സ്തംഭിച്ചിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഏത് മരണവും അവസാനം അനുഭവിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന് ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥയില്ല അങ്ങനെ ഹൃദയത്തെ സ്തംഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു അഗ്രഭാഗത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രകാശ ജ്വാലയിൽ കൂടി ഈ ആത്മസ്വരൂപം പ്രാണം പുറത്തേക്ക് തേന പ്രദ്യോതേന ഏഷ ആത്മ നിഷ്ക്രാമതി ചക്ഷുഷോവാ ഒന്നുകിൽ കണ്ണിൽ കൂടിയായിരിക്കും മൂർധനോവ അല്ലെങ്കിൽ മൂർധാവി കൂടിയായിരിക്കും അന്യഭ്യോവ ശരീര ദേശീഭ്യ 
അല്ലെങ്കിൽ ശരീരദേശങ്ങൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ആയിരിക്കും അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ശരീരാവയത്തുള്ള കണ്ണിൽ കൂടെയോ മൂക്കിൽ കൂടിയോ ചെവിയിൽ കൂടിയോ വാവിളിച്ച് വായിൽ കൂടിയോ തുകേന്ദ്രിയത്തിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിസർജന ഇന്ദ്രിയത്തിൽ കൂടിയോ എത്തുകയെങ്കിലും ആയിരിക്കും അതെന്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോഴേ അവരുടെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും ഇതിലൊന്നിൽ കൂടിയാണ് അവദ്വാരങ്ങൾ ഒന്നിൽ കൂടിയത് പ്രത്യേകം തസ്യ ഹൈ തസ്യ ഹൃദയസ്യ അഗ്നം പ്രതിയോധതയെ തേന പ്രതിയോധേന ഏഷ ആത്മാ നിഷ്ക്രാമതി ചക്ഷുഷോ വാ മൂർധനോ വാ അന്യഭ്യോ വാ ശരീര ദേശ്യഭ്യ തം ഉത്ക്രാമന്തം അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന അവനെ പ്രാണോ അനുത്ക്രാമതി ആ ആത്മാവിന്റെ പുറകെ പ്രാണം പോകും അനു ഉത്ക്രാമതി പിന്തുടർന്ന് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പ്രാണനും കൂടെ പ്രത്യേക പ്രാണം അനുത്ക്രാമന്തം സർവേ പ്രാണാഹ അനുക്രാമന്തി ആത്മാവിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന പ്രാണനെ അനുഗമിച്ചു കൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ പ്രാണനും പോകും അപാനൻ ഉദാനൻ വ്യാനൻ സമാനൻ ഇവരെല്ലാം ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പോകും അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാണനും എന്താ പ്രത്യേകം പോയിക്കുമ്പോൾ സവിജ്ഞാനം സവിജ്ഞാനോ ഭവതി വിജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവനായി തീരുന്നു ഈ ആത്മാവ് സവിജ്ഞാനമേവ അനു അവക്രാമതി വിജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവനായി തീരുമ്പോൾ ആ വിജ്ഞാനത്തോടു കൂടി തന്നെ അനു അവക്രാമതി പുറത്തേക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു തം അവനെ വിദ്യാകർമ്മണി ഫം അന്വാരഭേദെ അവന് വിദ്യാകർമ്മണി ജ്ഞാനവും കർമ്മവും വിദ്യയും കർമ്മവും വിദ്യാകർമ്മണി ദിവചനമാണ് വിദ്യയും കർമ്മവും ജ്ഞാനവും കർമ്മവും ഫം അന്വാരഭേദെ അത് രണ്ടുപേരും അവനെ പിന്തുടരുന്നു ഈ ആത്മാവ് പോയി പ്രാണൻ പോയി ഉപപ്രാണന്മാരും ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ പോയി അപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്ന ആ ഒരു വിജ്ഞാന സ്വരൂപത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്ന ഭാവം സവിജ്ഞാനമേവ അന്ന വിജ്ഞാനത്തോടു കൂടി തന്നെ പ്രത്യേകം പോകും അപ്പൊ അവന്റെ കൂടെ നിന്നിരുന്ന വിദ്യയും അറിവും കർമ്മവും എല്ലാം അവന്റെ കൂടെ തന്നെ പോകും പൂർവ്വപ്രജ്ഞാത പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന വാസനകളും അറിവും എല്ലാവരും കൂടി പോകും പിന്നെ ഒന്നും അവശേഷിക്കത്തില്ല ഞാൻ എന്ന ആത്മസ്വരൂപത്തിന്റെ കൂടെ അറിയുവാൻ കാരണമായ വിജ്ഞാനത്തിന് കാരണമായ ഞാൻ എന്ന ആത്മസ്വരൂപം ഈ ആത്മാവ് പുറത്തുപോയി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോയി മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം പോയി അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ചു സമയം കൂടി നിന്നിട്ടാണ് ഈ ആത്മാവ് ഞാൻ എന്ന ജീവാത്മാവിന്റെ ചൈതന്യമെന്ന സൂക്ഷ്മവശം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാല് മണിക്കൂർ എടുക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ സംഭരിച്ചു വെച്ച എല്ലാ അറിവും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച എൻ്റെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എൻ്റെ പൂർവ്വ വാഹനങ്ങളും അതോട് ചേർന്ന് പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ന ഈ തത്വം അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്വം ഇല്ലാറായി ഒരു മരണാവസ്ഥ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഭിഷഗുരന്മാർക്കും പറ്റാത്തതുപോലെ പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രാണന്റെ അവസ്ഥ ഒരു ഉപകരണങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒരു യന്ത്ര സാമഗ്രികളും ഇല്ലാതെ തപസ്സിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ ആ അറിവ് ഒരു മനോഹരമായ ഒരു മന്ത്രത്തിൽ കൂടി വീക്ഷ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ച വയ്ക്കണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പ്രാണനെയും ഒക്കെ ഉപസംഹരിച്ചതിന് ശേഷം അതെല്ലാം തൻ്റെ കിടത്തിന് ശേഷം തൻ ഞാൻ എന്ന ആത്മസ്വരൂപത്തിന് ചൈതന്യം കൊടുക്കുന്ന ആ പരമാത്മ ചൈതന്യം ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും 
ഹൃദയത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു നാടിയിൽ കൂടിയോ പ്രത്യേകം അത് പോയാൽ ആദിത്യ മണ്ഡലത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അവിടെന്നാണല്ലോ വന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ കാരണമായിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനവും കർമ്മവും ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെയും കണ്ണിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോക പ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് മൂർഖാവിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയത്തിൽ കൂടി ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച് വരില്ല അങ്ങനെ പ്രാണന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളോടുകൂടി പോകുന്ന ഈ ആത്മാവിന് ജ്ഞാനകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അടുത്തൊരു ജന്മത്തെ പറ്റിയുള്ള വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സവിജ്ഞാനമേവ എന്ന് പറഞ്ഞത് വിജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയാണ് ഇത് പോകുന്നത് എന്താണ് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന ജന്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനം ഇവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു വന്നത് മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരാത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് അതാരും കണ്ടെത്തി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അയാൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇനിയും എൻ്റെ പോക്ക് മറ്റൊരു ജീവനിലേക്കായിരിക്കാം എൻ്റെ ജ്ഞാനകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണിൽ കൂടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്നത് ആദിത്യനിലേക്കാണെന്നും അല്ല എൻ്റെ പ്രാണനിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ ബ്രഹ്മരോഗപ്രാപ്തിക്ക് സാധനമായ അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന മൂർത്താവ് ഭേദിച്ച് അതിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇന്ത്യത്തിൽ കൂടി പുറത്തേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ കണ്ണിൽ കൂടിയോ മൂർത്താവിൽ കൂടിയോ പ്രാണൻ പോകുന്നതാണ് ഉത്കൃഷ്ടം എന്നൊരടയാളം പറഞ്ഞതാണ് ബാക്കിയൊക്കെ അപകൃഷ്ടങ്ങളാണ് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോകുന്ന ആ ആത്മസ്വരൂപം ഇനിയും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവന് കാരണമായി തീരാൻ പോകുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് അയാൾക്കുണ്ടാവും ഞാൻ ഇനിയും മറ്റൊരു പ്രാണനെ മറ്റൊരു ജീവനെ ഒരു ശരീരത്തെ പ്രാപിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് സവിജ്ഞാനമേവ വിജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയാണ് അയാൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ ജ്ഞാനകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അയാളുടെ അറിവും അയാളുടെ കർമ്മവും അനുസരിച്ച് അടുത്ത ഒരു ജന്മത്തെ പറ്റിയുള്ള വിജ്ഞാനവും അവർക്കുണ്ടാകും അപ്പൊ ഒരു ദേഹിയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത ദേഹിയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന ജന്മം ഇന്നതാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടിയാണോ ഈ കർമ്മവാസനയും പോകുന്നതാണ് ആത്മാവ് പോകുന്നത് അതെ 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 അയാൾക്ക് അറിയുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇവരെങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ഇതൊക്കെ എത്ര സ്പഷ്ടമായിട്ടാ പറയുന്നത് അതെ മരിക്കാൻ പോകുന്ന മരിക്കുന്നാളെ മരപ്പോലും നമുക്ക് മൊത്തം പറയാൻ പറ്റില്ല അതെ അതെ അതിനെ കുറിച്ച് എത്ര നിഷ്കൃഷ്ടമായിട്ട് മനോഹരമായിട്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഏതിലേക്ക് ചേർന്ന് ചേർന്ന് ലയിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം കരികരണ സഹിതം ഉദാഹരിച്ചിട്ട് ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് അതെ അതെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അതെ അതെ അത് അത്ഭുതമാണ് ലോകത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്കറിയില്ല നമ്മളറിയാതും എത്രയോ എത്രയോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ആ മുൻപാണ് അതാണ് ഒരു യന്ത്ര സാമഗ്രികളും ഉപകരണവും ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പൊ എത്രമാത്രം എത്രമാത്രം ആ എന്താ പറയുന്നേ ആ ചിന്ത ഉൾ ഉൾവലിഞ്ഞ് ഉള്ളിൽ കൂടെ ആ ആ ചിന്തയിൽ കൂടി ആ മനം കൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന സാറേ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ മരണ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായി തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായി തീരും അതാണ് എന്ന ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതെ അതാണ് കർമ്മവാസനകൾ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് തന്നെ പോകും അതാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയും പോകുമ്പോഴല്ല ആ ചിന്ത വരാൻ കാരണമാണ് സവിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പോവുക അപ്പൊ അത് ഏതാണെന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജ്ഞാനവും കർമ്മവുമാണ് അതാണ് വാസന ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ചിന്ത വരണമെങ്കിൽ തന്നെ ആത്മബലം ഉണ്ടാകണമല്ലോ അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് അന്തിമ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മവും വാസനയും ഒക്കെ നല്ലതിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞു പോകാൻ കാരണമാകും 
അല്ല എങ്കിൽ അല്ല ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ചിന്തയും ഇത് എന്താണ് ഒന്നും ഡയറക്റ്റ് ഉറപ്പിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞതിനായിരിക്കും വീതയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഉപനിഷത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടെ ആയിരിക്കാം ഇത് ഇതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നന്മ നമ്മളെ പിന്തുടരും തീർച്ചയായിട്ടും കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിമുക്തര അല്ല എന്നുള്ളതായിട്ട് എന്തോന്നാണോ അവസാനം നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ പോകുന്നത് മാനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അയാൾ മാനായി തന്നെ തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട് ഇത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാറേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മരണത്തെ പറ്റിയും അതിനുള്ള പുനർജ്മത്തെ പറ്റിയും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇത് ശ്ലോകം അയച്ചാൽ മതി ഞാൻ ചിന്തിക്കായിരുന്നു നമ്മള് മരണ സമയത്ത് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അടങ്ങിയ ഹാർട്ട് മാത്രം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലായിരുന്നു അങ്ങോട്ടാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഹൃദയത്തിലായി അതെ അതുകൊണ്ടാണോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാണുകയും ചെയ്യാത്ത കൊണ്ടാണോ വളരെ നല്ലൊരു മനോഹരമായിട്ട് അല്ല ഈ ഉപനിഷത്തെ ഓരോ വാതിൽ തുറക്കുമ്പം നമുക്ക് അത്ഭുതകരമായ അവസ്ഥ നമ്മളെ നിത്യജീവിതമായിട്ട് നല്ല പോലെ ഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ല തന്നെ ഓരോരോ അടഞ്ഞു കിടന്ന വാതിലുകൾ തുറന്നു കിടന്ന് തരികയാ ചെയ്യുക നമസ്കാരം സ്വാമിക്കും നമസ്കരിച്ചാലും പോരാ അതെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കണ്ട കാര്യം പറയുന്നല്ല ചെയ്തത് മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മരിക്കുമ്പം ആരോടെങ്കിലും വയ്യകത്തോടെ മരിച്ചാല് അടുത്ത ജന്മം പാമ്പായി അതില് പറഞ്ഞേ എന്ത് വാസനയോട് കൂടിയാണോ പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അത് ഇയാൾക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോ അറിയാം അപ്പൊ സാറേ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നവരൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത്തരം താമസം മതിയല്ലോ അതെ അത് എളുപ്പമല്ലേ അതില് പറഞ്ഞേ ഇത് ഹാർട്ടിലാണല്ലോ അവസാനം ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്നു തരുന്നേ അത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് വന്നു തരും അവിടുന്ന് വിട്ടു പോവുകയും ചെയ്യും എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ഇതാണ് അവസാനം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് പ്രതിക്കയാകാം ഫീൽഡാകാം പെട്ടെന്നാകാം ഒക്കെ ആകാം കാലം റിലേറ്റീവ് ആണല്ലോ അത്തത്ര ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ മരിച്ചാലും ഹാർട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷമേ ആവുകയുള്ളൂ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ടൊന്നും അറിയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആന്തരികമായിട്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു നോർക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവരെ നമസ്കരിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ഒരു ആധുനിക ശാസ്ത്രം പോലും ഇത്രയും ഈ മരണ സമയത്തെ പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചും വിവരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല അറിയില്ല അല്ല ഈ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അതായത് ഇപ്പം മോഡേൺ മോഡേൺ സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചതുമായിട്ട് വളരെ വളരെ ശരിയായിട്ടാ പറഞ്ഞത് കാരണം ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ക്ലിനിക്കൽ ഡെത്ത് ആവൂലല്ലോ കാരണം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതെ 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 ശരിയാ അത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് മിക്കവാറും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്രൂവൺ ആണ് അന്നേ അത് അന്നേ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ബ്രെയിൻ്റെ ആ ബ്രെയിൻ്റെ ഒക്കെ ഫങ്ഷൻ എല്ലാം തീർന്നു അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ ചോദനകളെല്ലാം ഇല്ലാതായി ഇല്ലാതായി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവസാനം ഹാർട്ട് അതെ അതിൽ കൂടി അത് പറഞ്ഞാവുള്ളൂ അപ്പൊ അന്നേ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എത്ര സജ്ജന്മാർജിത കർമ്മഫലം ജാതകം അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജന്മാന്തരങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഈ സത്യങ്ങളുള്ള വാസനയാണ് അതെ 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 അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ അതിനുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കൃതകൃത്തിലായി തീരാം എന്നാണ് ഇങ്ങനെ കർമ്മവശകനായത് കൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രത ഇല്ല മരണ സമയത്ത് ഈ വിജ്ഞാനം അത് ശുദ്ധമായി തീരാൻ വേണ്ടിയാണ് ആധ്യാത്മിക സാധന ചെയ്യണം എന്ന് ഉപനിഷത്തും സമസ്ത വേദമന്ത്രങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് കാരണം അവസാന സമയത്ത് ഈ വിജ്ഞാനം ശുദ്ധമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആയാൽ അത് നേരിട്ട് ആത്മസ്വരൂപത്തിലേക്ക് ലയിക്കാൻ പറ്റും അത് ശുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ വഴിവിട്ട് പിന്നെ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അന്തിമ സമയത്ത് നല്ല വിചാരത്തോടു കൂടിയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ 
അത് എപ്പോഴാണ് അന്തിമെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് സമയത്തും വരാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും ഈ വിചാരത്തോടു കൂടി തന്നെ ഇരിക്കണം മരണസമയത്തുണ്ടാകുന്ന വിജ്ഞാനത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ദേഹത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നത് അപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഈ ജന്മത്തിൽ സമ്പാദിച്ച ജ്ഞാന സംസ്കാരങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും അതിന് കാരണം മാത്രമായിട്ടിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കി ഈ മനുഷ്യൻ ഇതാണ് ഗീതയും ഭാഗവതവും മറ്റെല്ലാ ഇതിഹാസ പുരാണങ്ങളും ജ്ഞാനപ്പാന വരെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഇത് ഉപനിഷത് ഋഷിമാർ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് യുക്തിസുഖമായിട്ടും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കണ്ണിന് കണ്ണ് മനമാകുന്ന കണ്ണതിന് കണ്ണായിരുന്നവരു ദാനം നുറയ്ക്കുമാണവർ എന്ന് ഏത്തച്ചം പാടി അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അവബോധത്തോടു കൂടി അവർക്ക് മോഡേൺ സയൻസ് പഠിച്ച് ശരിയാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും മതി പക്ഷെ ഇത് ഇതൊന്നും സിലബസ് വരില്ലല്ലേ ആരറിയുന്നുണ്ടാക്കും നമ്മൾ മാത്രം ഇത്രയും പേര് അറിഞ്ഞു ഏകീഭവതി നപശ്യതിത്യാഹോ ഏകീഭവതി ന ജിഖതിത്യാഹോ ഏകീഭവതി ന രഫയതൈത്യാഹോ ഏകീഭവതി ന വദതിത്യാഹോ ഏകീഭവതി ന സുനോദിത്യാഹോ ഏകീഭവതി ന മനുതൈത്യാഹോ ഏകീഭവതി ന സ്പൃശതിത്യാഹോ ഏകീഭവതി ന വിജ്ഞ ന ഭവതി ന വിജാനാദിത്യാഹോ തസ്യഹൈ തസ്യ ഹൃദയസ്യാഗ്രം പ്രദ്യോതതെ തേന പ്രദ്യോതേന ഏഷ ആത്മാ നിഷ്ക്രാമതി ചക്ഷുഷോ വാ മൂർധനോ വാ അന്യേഭ്യോ വാ ശരീരദേശേഭ്യ തമുത്ക്രാമന്തം പ്രാണോ അനുത്ക്രാമതി പ്രാണം അനുത്ക്രാമന്തം സർവേ പ്രാണാ അനുത്ക്രാമന്തി സവിജ്ഞാനോ ഭവതി സവിജ്ഞാനമേവ അന്വവക്രാമതി തം വിദ്യാകർമ്മണി പവന്വാരഭേദേ പൂർവ്വപ്രജ്ഞാചാം ഏകീഭവതി നമശ്യതിത്യാഹോ ഏകീഭവതി എന്ന ജിഖതിത്യാഹോ ഏകീഭവതി എന്ന രഫൈതൈത്യാഹോ ഏകീഭവതി എന്ന വദതിത്യാഹോ ഏകീഭവതി എന്ന ശുണോത്തി ഏകീഭവതി എന്ന ശുണോദിത്യാഹോ ഏകീഭവതി എന്ന മനുതൈത്യാഹോ ഏകീഭവതി എന്ന സ്പൃശതിത്യാഹോ ഏകീഭവതി എന്ന വിജാനാദിത്യാഹോ അഗ്രം പ്രദ്യോതതെ തേന പ്രദ്യോതേനേഷ ആത്മാനുഷ്ക്രാമതയും ചക്ഷുഷോ വാ മൂർധനോ വാ അന്യേഭ്യോ വാ ശരീരദേശേഭ്യത്തമുത്ക്രാമന്തം പ്രാണോ അനുത്ക്രാമതി പ്രാണമനുത്ക്രാമന്തം സർവേ പ്രാണാ അനുത്ക്രാമന്തി പവിജ്ഞാനോ ഭവതി സവിജ്ഞാനമേവ അന്വവക്രാമതി തം വിദ്യാകർമ്മണി സ്വമ സ്വം അന്വാരഭേദെ പൂർവ്വപ്രജ്ഞാചാം വായിക്കാൻ എളുപ്പമായല്ലോ വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ തൃണജലായുർഗാം തൃണസ്യന്തം ഗത്വാം അന്യം ആ ക്രമമാക്രമ്യമാനം ആത്മാനം ഉപസംഹരതിയും ഏവമേവായമാത്മേതം ശരീരം നിഹത്യാം അവിദ്യം ഗമയിത്വാം അന്യം ആക്രാമം ആക്രമ്യ ആത്മാനം ഉപസംഹരതി തത് യഥ അതെങ്ങനെയെന്നുവെച്ചാൽ അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ പുല്ലേ ജലായുഗം പുല്ലിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന അട്ട പുല്ലട്ട എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതാണ് തൃണജലായുഗം തൃണത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന അട്ട അതിനെ ജലൂകം എന്നാണ് അട്ടയ്ക്ക് വാക്ക് ഇവിടെ തൃണജലായുഗം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അത് തൃണസ്യ അന്തം കെത്തുക അതിങ്ങനെ എഴഞ്ഞ് എഴഞ്ഞ് സഞ്ചരിച്ച് പുല്ലിന്റെ അറ്റത്തെത്തിയിട്ട് അന്യം 
ആക്രമം ആക്രമ്യ ആത്മാനം ഉപസംഹരതി അന്യം മറ്റൊരു ആക്രമത്തെ ആശ്രയത്തെ അന്യം ആക്രമം അന്യം ആശ്രയം ആക്രമ്യ ആശ്രയിച്ചിട്ട് എത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് ആത്മാനം ദേഹത്തെ ഉപസംഹരതി ചുരുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അറ്റം മുകളിലേക്ക് നീട്ടി അത് വേറൊരു ഇലയിലേക്ക് അതിൻ്റെ കൊമ്പിരിക്കുന്ന മുഖഭാഗം തൊട്ടതിന് ശേഷമേ ഈ ഭാഗം പുറകോട്ടെടുക്കുള്ളൂ അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ പിന്തിരിഞ്ഞ് ഉപസംഹരിക്കും എന്നിട്ട് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും സഞ്ചരിച്ച് നോക്കും എവിടെ നിന്നാണോ മറ്റു തുമ്പ് കിട്ടുന്നത് അവിടേക്ക് തന്നെ ചെന്ന് ചേരുകയുള്ളൂ തദ്യഥ തൃണജളായുക തൃണസ്യ അന്തം കെത്തുക അന്യം ആക്രമം ആക്രമ്യ ആത്മാനം ഉപസംഹരതി ഏവമേവ അയം ആത്മ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആത്മാവ് ഇതം ശരീരം നിഹത്യ ഈ ശരീരമാകുന്ന ഇല നശിക്കുമ്പോൾ അവിദ്യം ഗമയിത്വ അജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിപ്പിച്ചിട്ട് അന്യം ആക്രാമം ആക്രമ്യ ആത്മാനം ഉപസംഹരതി മറ്റൊരു ആശ്രയത്തെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഉപസംഹരിക്കും പുല്ലിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അട്ട പുല്ലിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചെന്നിട്ട് മറ്റൊരു ആശയത്തെ ഒരു തൃണാഗ്രത്തെ പിടിച്ച് ദേഹത്തെ മുന്നിലേക്ക് ചുരുക്കിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് കിടക്കും അതുപോലെയാണ് ഈ ആത്മാവ് ഈ ദേഹത്തെ വിട്ട് നിമിഷം പോലും പ്രവർത്തന രഹിതമായിരിക്കാതെ മറ്റൊന്നിലേക്കായി അല്പസമയം പ്രവർത്തന രഹിതമായിട്ടിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി അറിവില്ലാതെ ആക്കി ഏത് ഈ വിട്ടുപോയതിനെ കുറിച്ച് പുതിയ ദേഹത്തെ ആശ്രയിച്ച് ആ ഈ ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയിൽ പിന്നിലീക്ഷിച്ചു അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഈ പ്രകൃതി തന്നെ കാണിച്ചു തന്നാണ് ഈ ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള സാധാത്മ്യ ബോധം വിട്ടുപോകും അതാണ് വിട്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഈ ആത്മാവ് ദേഹവുമായി സാധാത്മ്യം പ്രാപിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ബോധത്തെ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വപ്നത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്വപ്നം കാണുന്ന സമയം ഞാനെന്ന ഈ ആത്മസത്തയ്ക്ക് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ദേഹവുമായി ഒരു താത്മ്യമില്ല ശരീരം ഇവിടെ കിടക്കും ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ പോകും ഇതിട്ട് വെട്ടി പോയി വെട്ടിട്ട് അവിടെയും വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് മറ്റോരോന്ന് കാണുന്നത് അതുപോലെയാണ് സ്വപ്നത്തിലെ പോലെ തന്നെയാണ് വാസനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മറ്റൊരു ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അതിനോട് താതാത്മ്യ ഭാവം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ഈ ജന്മ ഇവിടെ എന്താ കർമ്മവാസനകൾക്കും ജ്ഞാനവാസനകൾക്കും നേടിയിരിക്കുന്ന അറിവിനും കർമ്മത്തിനും അനുസരിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ദേഹത്തെ പ്രാപിക്കാൻ പാകമായി അതിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ വിട്ടുകളെ അതാണ് വിജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഇയാൾ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇയാൾ മറ്റൊരു ദേഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് അതിനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് അതായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തു അപ്പൊ പുതിയതായി സ്ഥൂല ശരീരം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആ ജ്ഞാനകർമ്മ അനുസരണമായുള്ള അതിൻ്റെ അധിഷ്ഠാന ദേവതകളോട് കൂടി അതിൽ പ്രവേശിച്ച് പിന്നെ പ്രവർത്തന ആരംഭിക്കും അതിനാണ് മനോഹരമായ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അട്ട പൊല്ലിൻ്റെ അറ്റം എത്തിപ്പിടിച്ച് ആ പുല്ലിൻ്റെ അറ്റത്തെ വിടുന്നത് പോലെയാണ് ആത്മാവും ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുന്നത് ഉടുപ്പ് മാറി മറ്റൊരു ഉടുപ്പിടുന്നത് പോലെ എന്നൊക്കെ വാസാംശ ജീർണാനി എന്നൊക്കെ ഗീത പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് അതിനേക്കാട്ടി വ്യക്തമാണ് അതിനേക്കാട്ടി വ്യക്തമാണ് ഒറ്റ ഉദാഹരണം കൊണ്ട് സ്പഷ്ടമാക്കി അത് നമുക്ക് കാണാം ആ അല്ല ആ ഋഷിക്കവി കണ്ടെത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവന്റെ ആ ഭാവന ഈ ഉപമാനം കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയത് ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചത് അതെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴും ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഇല്ല കൃത്യത് കൃത്യമായി ഇനി ഒരു ഒരു ചോദ്യം വരുന്നില്ല ആ അതായത് മറ്റേത് 
പിന്നെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ആദ്യമേ ആണോ ഇതിന് ശേഷമാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കേറി കാല് വെച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് വിടുന്നു അതെ അപ്പൊ ഈ ഈ അറിവോട് കൂടിയാണല്ലോ പോന്നെ അപ്പൊ അതിന് തക്കതായിട്ട് ആയിട്ട് ഇട കണ്ടെത്തി അതിലേക്ക് കയറി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഉദ്ഭവിപ്പിക്കാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇയാൾക്ക് നിത്യഗതിയും ശാന്തിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ബലികർമ്മങ്ങളും ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് എന്തിനാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ന്യായമായിട്ട് ഉണ്ടാവാം അതുണ്ടാവേണ്ടതാണ് അതായത് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പോയില്ലേ ആ വഴി പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം അതെ അതെ കാരണം ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിലാണ് ആണല്ലോ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇദ്ദേഹം വിട്ടു കഴിഞ്ഞ് ഇനിയൊരു അതിന്റെ കൂടെ മറുപടി വേണമല്ലോ അതായത് ഈ പിള്ളേൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കാനുള്ള സമയ ദൈർഘ്യം ഈ കൊമ്പ് മുമ്പോട്ട് മാറ്റി മുമ്പോട്ട് മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാരണം ഇത് ഇതിന് വിടാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജീവൻ സമ്പൂർണമായിട്ടും ഇതിന് വേർപെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ദഹനം നടത്തി ആ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിനകം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണം ഇത്രയും ദിവസം ഇത്രയും സമയം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയമാണ് ഇത് മാറാൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടൈം സ്കെയിലും ഇതുമായിട്ടും നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇതിന് പന്ത്രണ്ട് നിമിഷമായിരിക്കും അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ആ സമയം ഇയാൾ വിട്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഇയാളുടെ ഉള്ളിൽ സച്ചിന്തകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കത് നിറച്ചു കൊടുക്കാമോ എന്ന് പരിശ്രമം മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് വിജയിക്കുമോ നമുക്കറിയില്ല നമുക്കിത് ഒപ്പം നമുക്കിത് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല മരിച്ച ഉടൻ തന്നെ സംസ്കരിക്കണം സംസ്കരിച്ച ഉടൻ തന്നെ ബാക്കി എന്റെ ക്രിയകളും ചെയ്യണം കാരണം ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നീങ്ങി പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത്ര അടുത്ത വർഷം ആട്ടെ പിന്നത്തെ വർഷം ആട്ടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇതിലൊന്നിനും ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് വളരെ വളരെ എന്താ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന അതെ 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 ഭദ്രമായിട്ടുള്ളൊരു ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ആശയായിട്ട് ചോദിക്കും പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അത് കണ്ടുപിടിച്ച് പോക്കോളൂ അതിന്റെ വഴി പോകട്ടെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ എന്താ പിന്നെ ബാക്കി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം അതിനുള്ള മറുപടിയും കൂടെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്ഭവിപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ അതിന് മറുപടിയായല്ലോ എവിടെയാ പുതിയ തൃക്കോവില് ഇപ്പൊ എല്ലാരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടറിയാലോ ആ അത് അത് അതല്ലേ പറഞ്ഞേ ഇത് 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 പൂർണ്ണമാവാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സങ്കല്പം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു യത്നം മാത്രമാണ് അതുണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു യത്നമാണ് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും അത് പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആവട്ടെ പക്ഷെ പോയി എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് പോകുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് മറ്റൊരു ദേഹത്തെ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നന്നായി വരട്ടെ എന്നൊക്കെയുള്ള വെറും സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രമാണ് അത്ര മാത്രമേ അതിനെ പ്രസക്തി ഉള്ളൂ ഇനി പിതൃകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെത്തിച്ചേരുന്ന മറ്റൊരു ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ ഒരംശം ജീവനായി പരിണമിച്ചു മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇവരുടെ കർമ്മഗതികൾ പിതൃലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായിട്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇവര് ശരീരം കൊണ്ട് ഇവരുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ മറ്റൊന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ഇവരെ ആ ശക്തി പിതൃലോകത്തൊന്ന് കിട്ടുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് ഈ പിതൃലോകത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ അത് ആ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിൽ കൂടി ഇവരെ ഏതൊരു ജീവനെ പ്രാപിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഈണം നന്നായി വരണം ഏതിലായാലും നമുക്കറിയില്ല ഏതെങ്കിലും പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നാക്കിയിരിക്കണം 
ചിലപ്പം നന്നാവാം നന്നാവാതിരിക്കാം നമുക്കറിയില്ല പിന്നിലത് മറ്റൊരു ജീവനെ കാരണമായി അത് പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പം അതോ നേരിട്ട് മൂർദ്ധാവിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദൃഷ്ടിയിൽ കൂടിയോ പോയി ആത്മസ്വരൂപത്തെ പ്രാപിച്ചു പോയി നമുക്കറിയില്ല പോയെങ്കിൽ പോയി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇന്ന് നിയന്ത്രണം വഹിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തെയാണ് പിതൃലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പിതൃകർമ്മങ്ങളുടെ പ്രസക്തി അവിടെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ മറ്റൊരു ജീവൻ സ്വീകരിച്ചാൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യണം അത് നന്നായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇത് ചെയ്യാം കാരണം ഇവർക്ക് ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ശ്രീനിവാസൻ സാർ ഉൾപ്പെടെ ജ്യോതിഷന്മാര് എന്താണ് ഈ പിതൃകർമ്മത്തിന്റെ ലോകം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഒന്നുകൂടെ പ്രബലപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കണം സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പത്ത് പ്രാണനുള്ളതില് ഒൻപത് പ്രാണം വരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ടും അവസാനത്തെ ധനജയ പ്രാണൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ വിട്ടുമാറാത്തത് കൊണ്ട് ദഹനക്രിയ നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കുംഭോധക്രിയ നടത്തിയതിന് ശേഷം ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശരിക്കും പുറത്തേക്ക് മാറ്റുന്നതായിട്ടും അതിനെ പുതലേ ഹനി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം പുതലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കായന്ന തായാറ് ലാ മൂന്ന് അങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് അപ്പം പുതലേ ഹനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് എള്ള് ഹോമം ചെയ്ത് തിലം ഹവനം ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറച്ച് ഈ വൈഷ്ണവത്തിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സങ്കല്പം നമ്മുടെ സങ്കല്പം അങ്ങനെയാണ് അബ്ദീക്ഷാദി ലോപേന പ്രേതായത പിശാചത സ്വജനാൻ ബാധമാനസ്ഥ ചരഞ്ചേരി കലിസ്മൃതി എന്നാണ് അപ്പം ശരിക്കും ഒരു കൊല്ലക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ധനജയ പ്രാണനെ മാത്രമേ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആവാഹിച്ച് സാഹചര്യപ്പെടുന്ന സമ്പ്രദായം ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒമ്പത് പ്രാണനും ഇവിടെ വിട്ട് പോയി പോയി ബാക്കി ഒമ്പത് പ്രാണനും പോയി കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു പ്രാണനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും എന്റെ ഭൂമി എന്റെ ഗ്രഹം എന്റെ സന്താനം എന്റെ ചിന്താഗതിയുള്ള ഈ കല ഇവിടെ വിട്ട് പോകില്ല എന്നാണ് ശാസ്ത്രം നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സങ്കല്പം അവിടെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ധനജയ പ്രാണനെയാണ് നമ്മൾ ആവാഹിക്കുന്നത് ആ ധനജയ പ്രാണൻ ഇവിടെ വിട്ട് പോകില്ല അബ്ദീക്ഷാദ ലോപേന പ്രേതായാത പിശാചത സ്വജനാൻ ബാധമാനസ്ഥ അപ്പൊ ഒരു കൊല്ലക്കാലം പ്രേതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും പ്രേതാവസ്ഥ ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ പൈശാചികാവസ്ഥയിലേക്കും മാറുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അനുഭവത്തിലാണ് ആ അതെ അതെ അവരെ അനുഭവത്തിൽ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് മാസമാകും പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാകും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാകും പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റായിട്ട് മാറും ആ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു വർഷം അവർ നമ്മൾ ഒരു വർഷം അത് ആചരിക്കുന്നത് അതെ 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 ആ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുന്ന അവർക്ക് അന്തിമ നിമിഷത്തെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ദീക്ഷാകാലമായിട്ട് ആചരിക്കും അതെ നമുക്ക് അത്രയും പറ്റുമോ നമുക്ക് അത്രയും കാലം ഇവിടെ ഇടുക്കി ഓകുന്ന ഈ കാലം ദീർഘി അങ്ങോട്ട് ഇടുമ്പോ കുറഞ്ഞു വരും അതാ അതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നോക്കിയ ഇതൊക്കെ ആവശ്യം തന്നെയാണ് അതെ അതെ ഇത് ഇതൊരു സങ്കല്പത്തിന്റെ ബലമാണ് അവിടെ എല്ലാം ഉള്ളത് അല്ലെ ഇതൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യാത്ത എത്രയോ പേരുണ്ട് അവർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ സങ്കല്പത്തിന്റെ ബലം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ഇത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സത്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാൽ ഇതുമായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് പൊരുത്തപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതല്ല ഇവിടെ തന്നെയാണ് അത് ഇവിടെ തന്നെയാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതാ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അത് ഇവിടെ തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നേ അതെ അതെ അതിന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന പേര് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് കള്ളു കുടിച്ചത് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ദുഷ്ടത ഇവിടെ തന്നെയാ അത് ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നത് നരകുന്ന മറ്റൊരു ലോകം ഇല്ല അതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അത് നമ്മളെ മറ്റൊരു ലോകമാക്കി വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അത് ഭാഗവത്തിൽ സദാചാര നിർണയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ നല്ലവരാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉപദേശം അത്രയുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് നരകവും സ്വർഗവും ഇല്ല രണ്ടും ഇല്ല അത് രണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ അനുഭവിച്ചു തീർന്നു പോകുന്നവരാ
മറ്റൊരു ലോകത്ത് പോയി നിങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ട വരുമെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുള്ളൂ അതിന് വിശ്വസിക്കില്ല നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് സ്വർഗം അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെയുള്ള നരകവും ഇത് രണ്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ ഭാവനാപൂർണമായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതിനെ മറ്റ് സെമിറ്റിക് മതങ്ങൾ ഇതിനെ ഒരു അവിടെ സ്വർഗം ഉണ്ടെന്നും നരകമുണ്ടെന്നും ഞാൻ ആക്കി തീർത്തു പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ആണെന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു വളരെ ഭാവനാത്മകമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെ മറ്റുള്ളവര് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറുകണക്കിന് ഊരികള് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി തന്നെയാണ് നരകവും ഭൂമി തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ ചിന്തയാണ് അതെ മനുഷ്യ ജീവി മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ആ ജീവിതം തന്നെ ഭാഗവതത്തിലെ കഥകള് അതിന് തത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കഥ മനസ്സിലാക്കാനല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കഥയ്ക്കകത്താ കിടക്കുന്നത് നരക വർണ്ണന വർണ്ണിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ആ കഥയ്ക്കകത്താ കിടക്കുന്നേ അത് വർണ്ണിച്ചത് അതിൻ്റെ തത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എല്ലാ കഥയും എങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതത്തെ ആദ്യം തന്നെ ആദ്യത്തെ കുറെ അധ്യയങ്ങൾ വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ തത്വം അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഭാഗവതത്തിലോട്ട് കിടക്കാൻ നമ്മളത് ശരിക്കും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് സംഭവിച്ച ഒരു അപാകത അതിൽ നമ്മൾ കരകയറിയേ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് ഈ പരീക്ഷത്ത് ചോദിക്കുന്നു ആദ്യം തന്നെയാണ് ഭാഗവത തത്വം എനിക്ക് ഉപദേശം തരണമെന്നാണ് കഥയല്ല പക്ഷെ കഥയാണ് പറയുന്നത് സാറേ അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഭഗവാന്റെ കാവൽക്കാര് തന്നെ ആയിരുന്നു ജയവിജയന്മാര് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആൾക്കാര് തന്നെയാണ് സനൽകുമാരും ഈ സനൽകുമാരും ജയവിജയന്മാരും തമ്മിൽ ശത്രുത ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഥയാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം കഥയാക്കി നമുക്ക് പറഞ്ഞു നമ്മളെ ശരിക്കും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരന്നെ ജയവിജയന്മാരും രണ്ട് ഭാവത്തെ കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി അതാണ് 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 തത്വം മാത്രമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അതെ ആദ്യം കഥ അറിയുക എന്നിട്ട് കഥയുടെ തത്വം അറിയുക മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആ നമ്മുടെ മനോവ്യാപാരങ്ങളെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഈ ഉപനിഷത്തും ഭാഗവതം കൂടെ പഠിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് അല്ല ഭാഗവതം ഉപനിഷ ഉപനിഷത്തും കൂടി പഠിക്കുന്നതെന്ന് ഏറ്റവും നല്ല തന്നെ അതിൽ തന്നെ കറങ്ങി നിൽക്കാൻ അതിന് കടന്നു വരാൻ പാടാ അല്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ അതായത് വളരെ ഇന്റലക്ച്വൽസ് എന്നൊക്കെ അഭിമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാര് പോലും ഇതിന്റെ താത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചിട്ട് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ അതല്ല ഇത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ പോവാന്ന് മാത്രമേ ആ പക്ഷെ ആൾക്കാർ അതിൽ അങ്ങനെ വീണു പോയി അതെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളെങ്കിലും ഇത് ഉള്ളത് സത്യമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അത് കഴിയുന്നത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക അത്രേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ശരിയാ സാർ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ച ബാക്കി ഇതിന് ബാക്കിയുണ്ട് കുറച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോഴേ മുഴുവൻ ആവുള്ളൂ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പുല്ലട്ടയുടെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ആവാതെ തദ്യഥാ തൃണജലൂ കായുകാം തൃണസ്യന്തം കെത്വാം 
അന്യമാക്രമം ആക്രമ്യ ആത്മാനുഭവ ഉപസംഹരതി അവിടെയൊക്കെ പദം വിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമേങ്കിലും ഇട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒന്ന് ചെയ്യും വാക്ക് എന്താന്നൊരു പിടിയും കിട്ടുകയില്ല അന്യമാക്രമം ആക്രമ്യ എന്താന്നൊരു പിടിയും കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പദം വിരിച്ച് പറയുന്നതാ ഗത്വ അന്യമാക്രമം ആക്രമ്യ ആത്മാനമുപസംഹരതി ഏവമേവ അയ ആത്മാ ഇതം ശരീരം നിഹത്യ അവിദ്യം ഗമയിത്വ അന്യമാക്രമം ആക്രമ്യ ആത്മാനമുപസംഹരതി തദ്യഥാത്മജലൂകായുകാം തൃണസ്യന്തം ഗത്വ അന്യമാക്രമമാക്രമ്യ ആത്മാനമുപസംഹരതി ഏവമേവായം ആത്മേതം ശരീരം നിഹത്യ അവിദ്യം ഗമയിത്വ അന്യമാക്രമം ആക്രമ്യ ആത്മാനം ഉപസംഹരതി നമുക്ക് അവിടെ ഉപസംഹരിക്കാം ഇന്ന് ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കാം സംശയങ്ങൾ നേരത്തെ സംശയങ്ങളെല്ലാം വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല ഹലോ സത്യത്തി ഇത് സാറിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് അടുത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചും പറഞ്ഞും ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ കുറെ കൂടെ ഒക്കെ മനസ്സിലിരിക്കുമായിരുന്നു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് സംവാദ രൂപേണ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ എങ്കിലും തക്കാലം അതെങ്കിലും നടക്കട്ടെ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇന്ന് ഉപസംഹരിക്കാം ഓം പൂർണമത പൂർണമിതം പൂർണാത് പൂർണമുതച്ചിതയും പൂർണത്യ പൂർണമാതായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതയും ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി